நீ பி ஏ பாஸ் பண்ணதும் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு இங்கிருந்து போயிட போற அப்புறம் யார் என்ன கவனிப்பாங்க யார் எனக்கு பணிவிட செய்ய போறாங்க அதனாலதான் நான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிறது இல்லை தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்போ நான் சீக்கிரம் செத்துட வேண்டியதா ஆமா என்ன நான் அவரோடு இருக்க வரல நீதான் கல்யாணம் பண்ணி மாட்டியே ஆனா ஒண்ணு நான் அவ்வளவு சீக்கிரம் சாக மாட்டேன் இவ்வளவு அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கு மாமா இன்னைக்கு ராத்திரி உங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு வேணும் பேச்ச மாத்திரியா என் நாக்கு ருச்சிக்குன்னு தனியா இந்த வீட்டுல என்ன கிடைக்க போகுது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரிதான் எனக்கு அதான் இல்ல அவங்க பாட்டிலயே சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் எனக்கு என்ன வேணும் என்ன வேண்டாம்னு தெரியாது சரி மாமா மாமா பேசிக்கிட்டே பால் சாப்பிட மேமா திட்டீங்க இல்ல இருங்க இருங்க பால் கொண்டது கூடாதுன்னு இவர் தாங்க 
கெட்டதை பேசாதே கெட்டதை கேட்காதேன்னு இந்த மூணு தத்துவங்களையும் கொண்டு வந்து சொன்னவரே இவரு தாங்க அநேகமா நீங்க எல்லாம் மறந்திருப்பீங்க மகாத்மா காந்தின்னு பேரு இவரும் நம்ம நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் இவர் வேணுமனே மொட்டை அடிச்சுக்கலீங்க வேண்டுதலும் இல்லை நம்மளை பத்தி சிந்திச்சு சிந்திச்ச தானா கொட்டி போச்சு இவர் ஒரு சமயத்துல நிறுத்து காந்திய பத்தி பிரமாதமா வளர்க்கிறீங்களோ ஏன்னா அவரை பத்தி எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது நாங்கள்லாம் மடையங்க ஐயா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சா ரொம்ப சந்தோஷம் இத பாருங்க அவரோட தத்துவப்படி உங்களெல்லாம் நடக்க சொல்லி நான் சொல்லல சொன்ன அவருக்கு அடியிலேயே இருந்து பேசாம கொஞ்சம் தள்ளி இருந்து பேசினதுமா இனிப்பு பலகாரம் வாங்கிட்டு வருவாங்க அது எதிர்பார்த்து தினமும் காத்துட்டு இருந்தேன் பலகாரம் <laughs> மயிலாப்பூர்லபாலேஸ்வரர் கோயில் இருக்கு பணத்துல மட்டும் இல்ல பலகாரத்திலையும் பேரனுக்கு உரிமை உண்டு சொல்லு
मगर आसना है रुपा பாக்கியம் தானத்திலேயே சிறந்த அறிவு தானத்தை கைமாறுகிறதாம வழங்கக்கூடிய உங்க மாதிரி பெரியவங்க சூரியனுக்கு சமமானவங்க நாங்க உங்ககிட்ட இருந்து அறிவொளி அடைகிற ஜீவராசிங்க பிரகாஷ் பசிக்கு உணவும் நோய்க்கு மருந்தும் அறியாமைக்கு கல்வியும் ரொம்ப அவசியமானது முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மூளையும் விலைக்கு விற்க கூடாதுங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அமுதா அமுதா ஏமா என்கிட்ட வாமா வேற யாரும் இல்ல இவரே என் காலேஜ் புதுசா லெக்கிரா சேர்ந்திருக்கார் பிரகாஷ்னு பேரு பிஹெச்டி கோச்சிங்காக எங்கிட்ட வந்திருக்கார் இதோ குருவுக்கு மாணவனுடைய அன்பு காணிக்கு வாங்கிக்கமா அமுதா ரெண்டு கப் காபி பாண்டா சாப்பிடு பிரகாஷ் உன் பேரை சொல்லி நானும் கொஞ்சம் காஃபி சாப்பிடலாம்னு ஆசைப்பட்டேன் சாருக்கு காஃபினா ரொம்ப இஷ்டம் போல இருக்கு ஆமா ஆனா நான் காஃபி சாப்பிட கூடாதுன்னு டாக்டர் சொன்னதும் போதும் அவ்வளவு காஃபி என் கண்ணுலயே காட்ட மாட்டேன் அவ்வளவு கண்டி பெத்தவங்க பிள்ளைங்களுக்கு முன்னால குழந்தை ஆயிடுறாங்க சார் பிரகாஷ் அவதான் என் மகள் இல்ல தாய் என்னடா மகள் மாதிரி இருக்கிற ஒரு பொண்ணு தாயின்னு சொல்றேன்னு ஆச்சரியப்படுறியா அது ஒரு கதை அவதான் ஆறு மாசத்து குழந்தையா இருந்தப்போ அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க அவர் தகப்ப எனக்கு நெருங்கிய சிநேகிதர் மனைவி இருந்த அதே இயக்கத்தில் அவரும் படுத்த படுக்கை ஆயிட்டான் சாகும் போது அமுதா அவன் என் கையில் ஒப்படிச்சு இனிமேல் இவளுக்கு நீதான் தாயும் தகப்புன்னு சொல்லி கண்ணை மூடிட்டான் இந்த வயசான காலத்தில் அவதான் என்னை கவனிக்கிறான் அதனாலதான் அவளை என் தாயின்னு சொன்னேன் அவதான் இந்த வருஷம் பிஏ எழுத போறா அவ இல்லாம எனக்கு ஒரு மகனும் மகளும் கூட இருக்காங்க ஆனா அவங்க என்ன என் குடும்ப கதையை சொல்லி உன் நேரத்தை வீணாக்குறேனோ இல்ல சார் என்னையும் உங்க குடும்பத்துல ஒருத்தான் நினைச்சு இதையெல்லாம் சொல்றீங்களே அதுக்காக நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் சார் குடும்பா வாங்கிப்பா பீகார் பஞ்ச நிவாரண நிதிக்காக ஸ்ரீ ரங்காமில் தொழிலாளர்களும் நண்பர்களும் நடத்தப் போகும் இந்த நாடகத்தை பெருமக்களாகிய எல்லோரும் கண்டுகளித்து தங்களாலான உதவிகளை செய்யும்படி ஸ்ரீ ரங்காமில் தொழிலாளர்களின் சார்பாக உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம்
தங்கள் வருகைக்காக சபை காத்துக் கொண்டிருக்கிறது வருக வருக தங்கள் வரவு கலகம் இல்லா நல்வரவாது நாரதரே இன்றேனும் ஏதாவது புதுமைகள் உண்டா என்றும் புதுமை உண்டு தேவேந்திரன் பூலோகத்தில் வியட்நாம் போர் முதல் மியாமி பீச்சிலே நடைபெற்ற அழகி போட்டி வரை கண்டு வந்த எனக்கு குறிப்பாக தமிழகத்திலே மில் தொழிலாளர்களால் நடத்தப்பட்ட ஒரு கூத்துதான் விசித்திரமாக இருந்தது விசித்திரமான கூத்தா ஆம் தேவேந்திரன் பூலோகத்தில் ஒரு நரன் உன்னை போன்று வேடமிட்டு இதே மாதிரி இந்திர சபையை நடத்துவதை என் கண்ணார கண்டே என்ன இன்னொரு இந்திரனா ஆம் தேவேந்திரா பூலோகத்தில் மாகாணத்திற்கு மாகாணம் தர்பார் நடக்கின்றது அப்படி என்றால் நிறைய தர்பார்கள் நடக்குமே ஆம் நாடக தர்பார்கள் என்ன ஆச்சரியம் இதைவிட பேராச்சரியம் என்னவென்றால் அவன் பெயர் தான் இந்திரனே தவிர அவன் அணிந்திருந்த ஆடை அலங்காரங்கள் சொல்ல என்ன கூட்டுகிறது யாருங்கே
நீங்க தானே அக்னி நான் தான் அக்னி என்று உனக்கு எப்படி தெரியும் அதான் அனலா கொதிக்கிற அக்னி இல்லாம உங்களுக்கு என்ன காய்ச்சலா ஏங்க நீங்க பண்ற வேற உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா ஒண்ணும் பாக்கி விடாம எல்லா குடிசையும் சுத்தம் பண்ணிட்டீங்களே ஏங்க சோறு இல்லைன்ட்டு தொழிலாளிங்க ஏழைங்க எல்லாம் வயிறு எறிதுன்றான் தேக்கிறதுக்கு எண்ணெய் இல்லாம கண் எறிதுன்றான் எறியாதது ஒண்ணு குடிசை அதை நீங்க ஊடுங்கள்ல அடுப்புல வருவீங்க வருவீங்கன்னு ஊதோ ஊதோன்னு ஊதுறோம் அங்க வரமாட்டீங்க மொழ மாறிங்க முடிச்ச வைக்க பசங்க பன்னெண்டு மணிக்கு எறியும் ரெண்டு மணிக்கு எறியும் அப்படின்னு நோட்டீஸ் விடுறான் அவன் கூப்பிடும் போதெல்லாம் வர்றீங்களே உங்களுக்குள்ள என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏங்க உங்களுக்கே அவங்க சங்கத்தை எல்லாம்
சார் இல்லைங்களா வெளியில போயிருக்காங்க இப்ப வந்துடுவாங்க உட்காருங்க பரவாயில்ல என்ன சாப்பிடுறீங்க நோ தேங்க்ஸ் நீங்க எதுவும் எழுதிட்டு இருந்தீங்களே நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா ஒண்ணும் இல்ல மாமா ஒரு புத்தகம் எழுதிட்டு இருக்காங்க அதை நான் காப்பி எடுத்துட்டு இருந்தேன் அடிச்சு ரெண்டு பக்கம் தான் பாக்கி அப்போ உங்க கையெழுத்து ரொம்ப அழகா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க அதான் காப்பி எடுக்கிறீங்களே அது மட்டும் இல்ல பெண்கள் எப்பவுமே நிதானமானவங்க அந்த நிதானத்துக்கு தகுந்தபடி நிறுத்தி அழகா எழுதுவாங்க மனோதத்துவப்படி ஒருத்தருடைய கையெழுத்த வச்சே அவங்க குணத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் பாத்தீங்களா நான் சொன்னது சரியா இருக்குல்ல பியூட்டிஃபுல் நீங்க நிறைய சைக்காலஜி ஸ்டடி பண்ணிருக்கீங்க பண்ணிருக்கே ஆமா அது எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான சப்ஜெக்ட் இத நீங்க கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து உங்களுக்கும் மனோதத்துவம் நல்லா தெரியுங்கறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏ ராமோ ராமோ இங்க போறாங்க டீ கொண்டு வாடா என்னது என்ன சத்தம் அத்தை கூப்பிடுறாங்க இறங்க வந்துட்ட ஹாய் சித்ரா இந்த ரேடியோகிராம் எங்க வாங்குறது எனக்கு தெரியாது मम्मी தான் வாங்குறாங்க அது வா அது ரொம்ப காஸ்ட்லி இங்க கிடைக்காது நான் லண்டன்ல இருந்து ஸ்பெஷல் ஆர்டர் பண்ணி வர வேண்டியது இந்தியால இது ஒரே ஒரு ரேடியோகிராம் தான் இருக்கு அது
வரும் நாள் என்று வருமோ என்னும் போல கண்ணன் வந்தான் அம்மம்மா பெண்மை வாழ தன்னை தந்தான் அம்மம்மா நீ என் பிள்ளை 
அம்மாவுக்கு பதிலா உங்க அப்பாவை கவனிக்க வேண்டிய அந்த பொறுப்பு உங்களே சேர்ந்துருச்சு இல்லையா இல்ல அந்த பாக்கியத்தை மட்டும் தடவுல எனக்கு கொடுக்கல எங்க அப்பாவை நான் பார்த்ததே இல்லை நானும் உங்களை போலதான் எனக்கு தெரியாமதா சாரி என்ன மறந்த நிலையில உங்க பேரை சொல்லிட்டேன் உங்களை மறந்த நிலையில கூட என் பேர் உங்க ஞாபகத்தில் இருக்கே அதுக்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஆ உங்க அம்மாவை தவிர வீட்டில் வேற யார் இருக்காங்க பாட்டி இருக்காங்க ஏன் ஒன்றும் இல்லை நான் உங்க அம்மாவை பார்க்கலாமா ஓ எப்போ வீட்டுக்கு வர்றீங்க எப்போ நீங்க கூட்டிட்டு போறீங்களோ அப்போ சந்தர்ப்பம் வரட்டும் ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து கூட்டிட்டு போறேன் ஆ ஆனா அதுக்கு உங்க மாமா மாமா இருக்கட்டும் உங்க அம்மா சம்மதிப்பாங்களா ஐயோ சம்மதிப்பாங்களா ரொம்ப கோச்சுக்குவாங்க அப்படியா என்ன இப்படிப்பட்ட தங்கமான பெண்ணே முந்தைய ஏண்டா கூட்டிட்டு வரலன்னு கோச்சுக்க மாட்டாங்க அடே எப்பா சரியான வாயாடியா இருக்கீங்களே உங்களை விடவா மாமா வராங்க வணக்கம் சார் ஹலோ பிரகாஷ் நீ வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சா இல்ல சார் இப்பதான் வந்து ஐசி இந்த புத்தகத்தை உனக்காக தான்ப்பா லைப்ரரி கொண்டாந்த தேங்க்யூ சார் பிரகாஷ் சார் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி பேசணுமே என்ன சார் மேல்படிப்புக்காக நீ ஏன் ஐரோப்பா போகக்கூடாது எனக்கும் அந்த ஆசை உண்டு சார் அதுக்கு போதுமான பண வசதி நான் ஏற்பாடு செய்யறேன் ரொம்ப நன்றி சார் ஆனா உங்களுக்கு நான் சிரமம் கொடுக்க விரும்புறேன் பிரகாஷ் நீ நினைக்கிற மாதிரி உனக்கு பணம் கொட்டு உதவுறதுக்கு எனக்கு சக்தி இல்லை இது வேற விதமான ஏற்பாடு அதாவது எனக்கு வேண்டிய ஒருத்தருடைய பொண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அந்த பொண்ணு பேர்ல இருக்க ஆசையை வச்சு நீ ஐரோப்பாயின்னா வாயில வகையவே சுத்தி வரலாம் ஏன் பிரகாஷ் பேசாங்க சார் நான் சொல்றது ஒரு சாதாரண பொண்ணு இல்லப்பா விலை மதிப்பு இல்லாத ஒரு வைரம் அந்த வைரத்தை பதிய வச்சா உன் வாழ்க்கை கிரீடம் உன் பேருக்கு தகுந்தபடி ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு என்ன சொல்ற பிரகாஷ் இன்னொருத்தருடைய தோல்மையில ஏறி இந்த உலகத்தை பார்க்க நான் ஆசைப்படலை எப்பவுமே என்னுடைய சொந்த காலில் நிச்சயத்தான் நான் விரும்புறேன் மேலும் ஒரு பெண்ணோட பணத்தை கொண்டு என்னுடைய படிப்பையோ சொந்த வசதிகளையோ பெரியக்க எனக்கு இஷ்டம் இல்லை என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் பரவாயில்ல பிரகாஷ் கல்யாணங்கிறது ஒருத்தருடைய தனிப்பட்ட விஷயம் அதில் மற்றவங்க தலை எடுத்து இடமே இல்லை பிரகாஷ் இந்த புஸ்தகத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதை நீ அவசியம் படிக்கணும் அப்படி ஒன்றும் கஷ்டமான காரியத்தை மாமா உங்களை செய்ய சொல்லலையே ஓ எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தீங்களா ஆமா உங்க வாழ்க்கை ஒளிமயமா இருக்கணும்னு தானே மாமா சொன்னாங்க இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தானே சம்மதிச்சிருக்க கூடாதா நீங்க இப்படி சொல்றது என் அண்ணை இருக்கிறதியா இல்ல ஏற்கனவே கெட்டியா இருக்க என் உள்ளத்துல எங்கேயாவது கொஞ்சம் பலவீனம் இருக்கான்னு பரிசோதிச்சு பார்க்கவா அது போகட்டும் மாமாவோட யோசனையை நீங்க மறுத்ததுக்கு தனிப்பட்ட காரணம் ஏதாவது உண்டா நீங்க எதிர்பார்க்கிற பதில ஏன் வாயிலிருந்தே வரவடைக்கத்தானே இந்த கேள்வி நானும் அதைத்தான் சொல்ல துடிக்கிறேன் வார்த்தை தான் வரமாட்டேங்க புதிர் போடுறீங்களே புரியும்படியா சொல்லுங்க சொல்றேன் ஒரு தடவை ஒரே ஒரு தடவை பிரகாஷ்னு சொல்லி பாருங்க விளக்கம் தானா கிடைக்கும் என்ன பிரகாஷ்னு ஓ மன்னிக்கணும் என்ன மறந்த நிலையில உங்க பேரை சொல்லிட்டேன் உங்களை மறந்த நிலையில கூட என் பேர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு அதுக்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் தயவு செய்து இனிமேலாவது என்ன அமுதான உரிமையோடு கூப்பிடுங்க வீட்டிலேயே இப்படி ஒரு அழகான பெண்ணை வச்சுட்டு ஏன் உங்க மாமா இன்னொரு பெண்ணை பத்தி சொல்றாரு போங்க அழகுக்கு 
இப்போ குளிர் எப்படி இருக்கு என்னால தாங்க முடியல நம்ம கல்யாணம் எப்போ ஓட விடுமுறையில வச்சுக்கலாம் மோகன்
இந்த வீட்டில் எனக்காக காத்திருக்க அபுதான் ஒருத்தி தான் இருக்கிறான் இதனால் வரைக்கும் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இனிமே நீங்க இந்த இடத்துல எனக்காக காத்திருக்க வேண்டாம் இந்த அறையில் விளக்கு எரியாது சந்திரவத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்க அமருங்க இதுவும் அறந்து போச்சா முதல் என்பது தொடக்கம் மூடிவென்பது அடக்கம் விடை என்பது விளக்கம் விதி என்பது என்ன முதல் என்பது தொடக்கம் முடிவென்பது அடக்கம் விடை என்பது விளக்கம் விதி என்பது என்ன என்ன நாளை காலை இங்கு வழக்கப்படி மாலை அங்குதானே 
சாராயம் கிடைக்க வேண்டாம் ஐயா இனிமே நான் அந்த பக்கமே போக மாட்டேன் அப்படியா ஆமையா எனக்கு இந்த நிலைமை ஏற்படுறதுக்கு காரணமே நான் குடிகாரணங்கிற ஒன்றே ஒன்று தான் ஆகியனால என்னையோட அந்த பழக்கத்தை நான் விட்டு தொலைச்சிட்டேன் இது தெரிஞ்சா அவமானத்தினால நொந்து போயிருக்கிற என் தங்கச்சி அமுதாவுடைய மனசுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கும் ஐயனே இந்துதான் இது உள்ளத்தில் நிறைவு ஏற்படுகிறது விட்ட இந்த கெட்ட வழக்கம் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஏற்படாமல் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அருள் புரியட்டும் வணக்கம் ஐயா வருகிறேன்
ஒண்ணு மட்டும் நிச்சயம் சொர்க்கமும் நரகமோ இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நினைக்கிறாங்க தப்பு ரெண்டு இந்த பிரிவிலேயே இருக்கு முதா உலகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் செய்யற பாவங்களை கடவுள் தராசுல வச்சு திருச்சி எடைக்கிற தண்டனை கொடுக்கறான்
எங்கம்மா போயிருந்த என் ஃப்ரெண்டு உஷாவை பார்க்க போயிருந்தேம்மா ஏம்மா ஒரு மாதிரியா இருக்க வந்து ஒண்ணும் இல்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் கொடைக்கானலுக்கு பிக்னிக் போறாங்க என்னையும் கூப்பிடுறாங்க இவ்வளவுதானே இதுக்காக அம்மா கவலைப்படுற எனக்கும் கொடைக்கானல் போகணும் போல இருக்கு ரெண்டு பேரும் போல இல்லம்மா எல்லாம் தனியா போறாங்க நானும் தனியாவே போறேன் தனியாவா அவ்வளவு தூரமா எப்படி அம்மா உன்ன தனியா அனுப்புறது அதான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே நீ ஏன் கவலைப்படுற அதுக்கு இல்ல உங்க அப்பா என்ன சொல்லுவாரோ சரி எப்ப புறப்படணும் இப்பவே இப்பவா அப்ப பத்திரமா போயிட்டு வாமா நீ தனியா எங்கேயும் போகாதே ஃப்ரெண்ட்ஸோடவே இரு நீ போனது எனக்கு ஒரு ட்ரங்கால் போடமா சித்ரா நீ கொடைக்கு நாள் போனது நம்ம மோகன் பங்களாக்கு போயிட்டு வா அங்க வேலைக்காரன் கோப்பு இருப்பான் அவங்க கையில ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்துட்டு வா தான் வருங்கால எஜமானியம்மா கொடுத்தாங்கன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான் சரி மம்மி சிவக்கும் மெல்லிடையாள் தூங்கலிலே 
தேவி நடம் ஆடுகின்றாள் தேவன் வந்து பாடுகின்றான் நாதஸ்வரவோ செய்வி மல்லிகை தூண்டெந்த 
நடந்ததெல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க பெரியவங்க உங்க மகளா இருந்தா என்ன என் மகளா இருந்தா என்ன தவறு தவறுதான் என் மகன் செய்த தவறுக்காக நான் மனப்பூர்வமா உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மோகன் சித்ராவே கல்யாணம் செய்யறது ஒப்புக்கொண்டுட்டான் உங்க அனுமதியோட அவளை முறைப்படியே மறுமாளாக்கிறதுக்கு வேண்டிய முறையோட வந்திருக்கேன் உங்க மாதிரி பெரியவங்க கிட்ட எப்பவுமே நியாயம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்ணி பாத்துக்க 
இனிமே கடவுள்லாம் காப்பாற்ற என்ன விஷயம் சித்ரா விஷம் குடிச்சுட்டா
பக்திச்சே களங்கம் கர்ப்பமாயிருந்த அம்மாவை கண்ணீர் வெள்ளத்துல தள்ளிட்டு போன அந்த குற்றத்துக்காகத்தான் விதி சித்ராவை பறிச்சு அதே கண்ணீர் வெள்ளத்துல அவரை தள்ளிடுச்சு அரசன் அன்று கொள்வான் தெய்வம் நின்று கொள்ளும் தான் உத்தமனா வாழ்ந்து காட்டாம உலகத்துக்கு புத்தி சொல்ற இந்த பசுத்தோல் போற்றிய புலி எனக்கு வழிகாட்டிய அமைஞ்சது ஏன் துரதிருஷ்டம் இவருக்கும் எனக்கும் எந்த வித சம்பந்தமும் இல்லை இந்த பாவியினுடைய நிழல் கூட என் மேல படக்கூடாது படக்கூடாது படவே கூடாது எங்கே எங்கே 
அம்மா அவரு போயிட்டாருமா இல்ல இல்ல நீ விரட்டு கடல்ல போய் சங்கமம் ஆக வேண்டிய நதியை நோக்கி கடலே வலிய வந்து அந்த தேவீக சங்கமத்தை திசை மாத்தி விட்டுட்டி இருபத்தஞ்சு வருஷம் தவத்துக்கு அப்புறம் என் கைக்கு கிடைச்ச அந்த ஜீவாமிரதத்தை அந்நியாயமா தட்டி விட்டுட்டியே அம்மா அவர் கொடுத்த ஆலகால விஷயத்தை குடிச்சு இருபத்தஞ்சு வருஷ காலமா துடிச்சுட்டு இருந்தீங்களே அம்மா அது போதாதா பிரகாஷ் உனக்கு தெரியாதையா என் கண் போனத பத்தி நான் ஒரு நாள் கூட கவலைப்பட்டது கிடையாது ஆனா இப்பதான் கவலைப்படல துடிக்கிறேன் என் கண் இருந்தா என் பார்வையில இருந்து அவர் தப்பி போயிருக்க முடியுமா கடவுளே இனி அவரை எப்ப பார்ப்பேன் எங்க போய் தேடுவேன் என் தெய்வத்தை எங்க போய் தேடுவேன் தெரிஞ்சது 
சாரதா அப்ப கர்ப்பவதியா இருந்தா எங்க தகப்பனார் சாரதாவுக்கு செய்த அநியாயத்தை நினைச்சு எவ்வளவோ வேதனைப்பட்டு திரும்ப அவள் அழிச்சிட்டு வரலாம் அவங்க வீட்டுக்கு போ வீட்டு காலி பண்ணிட்டு சாரதாவும் அவங்க அம்மாவும் எங்கேயும் போயிட்டாங்க எங்க எல்லாமோ தெரியல அவங்கள கண்டுபிடிக்க முடியல எனக்கு வாழ்க்கையில வெறுப்பு ஏற்பட்டு அந்த ஊரை விட்டு இந்த ஊருக்கு வந்துட்டு என் பெற்றோருக்கு அவரே பிள்ளை நடந்த விஷயங்களை நினைச்சு அவங்களும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க அவங்க திருப்திக்கா நான் மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு என் வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கினேன் அந்த பயணம் இப்போதான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது ஒரு வகையில சந்தோஷமான முடிவு தான் சாரதாவும் பிரகாஷ் சௌக்கியமா இருக்காங்க எனக்கு அதுவே போதும் ஆனா நான் கண்ணை மூடுறதுக்குள்ள இன்னும் ரெண்டு காரியங்கள் நடக்க வேண்டியிருக்கு ஒண்ணு சாரதாவுடைய மன்னிப்பு எனக்கு கிடைக்கணும் ரெண்டாவது என் மூத்த மகன் நான் ஒரு தடவையாவது கட்டி தழுவணும் இதுதான் என்னுடைய ஆசை அப்பா கண்டிப்பா உங்க ஆசை நிறைவேறிய தீரும் பெரிய மாவை அண்ணனையும் நீங்க பார்க்கத்தான் போறீங்க முடியாது சுகுமார் பிரகாஷ் என்ன மன்னிக்கவே மாட்டான் அமுதா என் அப்பாவை பார்த்துக்க நான் வரேன் இன்னொரு ரகசியம் கூட இருக்க உங்க அப்பா உன்னை என்கிட்ட ஒப்படைக்கும் போது சென்ற லட்சம் ரூபாய் பணத்தையும் என்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காரு அந்த பணத்தை போட்டுதான் இந்த வீட்டை உன் பேர்ல வாங்கியிருக்க இந்த வீட்டுக்கு மாசா மாசம் வாடக உன் பேர்ல தான் பேங்க்ல போட்டுட்டு இருக்க மாமா உங்க பொண்ணு வீட்டுக்கு நீங்க வாடகை கொடுப்பீங்களா மாமா அம்மா இந்த வீட்டுக்கு நான் வெறும் காவல்காரம் மட்டும்தான் எந்த தகப்பு நான் இருந்தாலும் அவன் பொண்ணு சொத்து சாப்பிடுவாராம் என்ன வளர்ற எனக்கு உனக்கு என்ன சம்பந்தம் ரத்த சம்பந்தம் நமக்கு அம்மா ரெண்டு பேரா இருக்கலாம் ஆனா அப்பா ஒருத்தர் தான் அந்த அப்பா கிட்ட உங்களுடைய அம்மாவை அழைச்சிட்டு போறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் அம்மா இங்க நில்லு அவங்கள நீ பார்க்க முடியாது அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லையா அப்படின்னு அவசியம் பார்த்தே அவர் அம்மா அம்மா பிரகாஷ் யாரை யாது அம்மா மகாராஜன் ஆயிடுச்சு நீ யாருப்பா நான் உங்க பிள்ளம்மா என் பிள்ளையா ஆமா ப்ரொஃபசர் ராஜரத்தனத்துடைய ரெண்டாவது மகன் உங்க தங்கச்சி பத்மாவதோட பிள்ளை ப்ரொஃபசர் பத்மா ப்ரொஃபசர் எங்க அவர் எங்க அம்மா அப்பா இங்க வந்து உங்களை பார்க்க முடியாம திரும்ப அதிர்ச்சியில ரத்த குறிப்பு ஏற்பட்டு உயிருக்கே ஆபத்தான நிலைமை இருக்காருமா வாங்கம்மா கடவுளே அம்மா இப்பவே வந்தாதான் நீங்க அப்பா உயிரோட பார்க்க முடியும் அவரே உங்களை கூட்டிட்டு வர சொல்றாரு வாங்கம்மா பிரகாஷ் அம்மா ஆ இவ்வளவுய கேட்டிட்டு தான் பேசாம இருக்கியா உனக்கு அவ்வளவு நெஞ்சு எடுத்துமா அம்மா என் தெய்வம் இங்க வந்தப்ப தான் எனக்கு தெரியாம அவரை விரட்டி அடிச்சிட்டு இன்னைக்கு அவரே கூப்பிட்டுக்கும் போது என்னை தடுக்க உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது அவருக்கு நீண்ட ஆயுள் கொடுக்கணும் நிறைஞ்ச சுமங்கரியா பூவும் பொட்டுமா போகணும் அந்த தினமும் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிட்டேனே அம்மா என்ன மன்னிச்சிருங்க அம்மா வாங்க அம்மா வாங்க உங்க தெய்வத்துக்கிட்ட கொண்டு போய் நானே அவங்களை சேர்த்துடுறேன் பத்மாவுக்கு எப்படிமா இருக்கு இன்னும் அப்படியேதான் மாமா இருக்கு எல்லாம் நான் செய்த பாவம் எல்லாரையும் மாட்டுது சுகுமார் இன்னும் வரலையா இல்ல மாமா நான் இன்னும் அதிக நேரம் இருக்க மாட்டேமா நான் சாகும்போது அவனாவது என் பக்கத்தில் இருந்தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் மாமா அப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க மாமா அதோ வந்துட்டாங்க மாமா வந்துட்டாங்க மாமா மாமா என்னங்க 